हाई एवरी वन वेलकम बैक टू कोडिंग इंजाज आई एम नमन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट आज हम बात करने वाले टॉप टेन टेक्नोलॉजीज डेट आर गोइंग टू रेवोल्यूशनलाइज इंडस्ट्रीज इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बात करते हैं पहली टेक्नोलॉजी के बारे में दैट इज ए आई एम एल आई एम श्योर तुम लोगों ने कुछ महीनों पहले चैट जी पी टी का नाम सुना होगा दैट हैज एक्चुअली चेंज द होल वर्ल्ड इट इज एक्चुअली अ कॉन्वर्जेशनल ए आई जो बात कर रहा है तुम लोगों से तुम लोग अगर उसको कुछ भी क्वेश्चन लिखोगे इट इज गोइंग टू आंसर इट इट हैज सम लिमिटेशन दैट इट ओनली हैज डेटा बिफोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन बट इट इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ ए आई ए आई ने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है फ्रॉम फाइनेंस टू मेडिकल टू अ लॉट मोर तो पहले जो काम ह्यूमन्स करते थे आज उनको काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ मशीन्स कर रही है सो दैट इज ऑल ए आई इज ऑल अबाउट इसका एक सबसेट है एम एल दैट एक्चुअली यूज सम काइंड ऑफ एलगोरिदम्स टू ऑप्टिमाइज एंड गेन परफॉर्मेंस कुछ परफॉर्मेंस गेन के लिए यूज होता है दैट इज़ एम एल इसने काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हेल्प करी है वेदर इट बी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इमेज प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर तो ए आई और एम एल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली रेवोल्यूशनलाइज वर्ल्ड इन अपकमिंग ईयर्स कमी ऑन टू द सेकेंड वन जो है फाइव जी नेटवर्क अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर नया फाइव जी बैंड लॉन्च हुआ है एंड दे आर एक्चुअली क्लेमिंग टू प्रोवाइड हायर स्पीड एंड हायर कनेक्टिविटी दैन द करंट वायरलेस नेटवर्क इन्होंने जो इनकी डेटा स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है एक्चुअली विच कैन एक्चुअली हेल्प अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन डाउन देर इट कैन एक्चुअली गिव यू अ वेरी सीमलेस एक्सपीरियंस वाइल वॉचिंग हाई क्वालिटी वीडियोज ओवर इंटरनेट एज वेल एज इट इज गोइंग टू क्रिएट एन ईज इन एप्लीकेशन सच एज ऑटोनोमस व्हीकल्स जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो ये काफ़ी जगह तुम लोग काम करेगा काफ़ी अच्छी बैंडविड प्रोवाइड कर रहा है और कई सारी एप्लीकेशन में तुम्हारे को ये फाइव जी बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है रैदर दैन द करंट वायरलेस नेटवर्क दैट यू हैव इन द करंट इंडस्ट्री कमिंग आउट टू द थर्ड वन जो है ए आर वी आर आई एम श्योर तुम लोगों ने ऑगमेंटेड रियालिटी और वर्चुअल रियालिटी के बारे में सुना होगा तो ऑगमेंटेड रियालिटी में हम लोग क्या करते हैं कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एम्पोज करते हैं ओवर रियल वर्ल्ड तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें एक डिवाइस के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखती है इट गिव्स यू एक्चुअली अ गुड सीमलेस एक्सपीरियंस ओवर सम एक्स्ट्रा डिजिटल इन्फॉर्मेशन डिजिटल फुटप्रिंट्स ओवर रियल ऑब्जेक्ट्स इसके लिए तुम्हें एक डिवाइस पहनना होता है इट गिव्स यू अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट वर्चुअलिटी फील बट ये थोड़ा वर्चुअल रियालिटी से डिफरेंट है वर्चुअल रियालिटी में तुम्हारे पास एक वर्चुअल रियालिटी ग्लास होता है दैट गिव्स यू थ्री सिक्सटी डिग्री हॉलिस्टिक व्यू ऑफ होल वर्चुअल इन्वायरमेंट ये कुछ नई टेक्नोलॉजीज है जो काफ़ी सारी चीज़ों में आज इंडस्ट्री को हेल्प कर रही है गेमिंग के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा बूम लिया है देर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिजिटल एनवायरनमेंट गेमिंग्स जहाँ पे हम लोग वी आर की एप्लीकेशन आजकल देख रहे हैं वेदर इट बी फीफा वेदर इट बी टेकन देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गेमिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे वी आर ई आर काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन विच इज क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग इज सेपरेट एज वेल एज डिफरेंट दैन क्लासिकल कंप्यूटर्स ये हमें ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं जैसे हमारे नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर्स में जीरो और वन होते हैं एंड ऑल कैलकुलेशन एक्चुअली हैपन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स यहाँ पे इन कॉम्पिटेशन इन क्वांटम कॉम्पिटेशन एक्चुअली इट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिट्स जो एक्चुअली मल्टीपल स्टेट्स में होता है सो इट गिव्स यू लॉट एंड लॉट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्चुअली फास्टर कॉम्पिटेशन होता है एंड इट कैन बी यूज इन ड्रग्स इंडस्ट्री ऑप्टिमाइजेशन और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के अंदर हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स या क्वांटम कॉम्पिटेशन हम लोग यूज करते हैं कमिंग ऑन टू द फिफ्थ वन फिफ्थ वन है ऑटोनोमस व्हीकल्स आई एम श्योर तुम लोगों ने आजकल काफ़ी ज़्यादा बजिंग न्यूज देखी होगी कि काफ़ी सारे ऑटोनोमस व्हीकल्स आ गए मार्केट में टेस्ला इज एक्चुअली बिल्डिंग वन ऑफ दैम तो होता क्या है दीज काइंड ऑफ व्हीकल्स एक्चुअली वर्क विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो सेंसर्स होते हैं कैमराज होते हैं सेंसर्स के बेसिस पे काम होता है एज वेल एज दे टेक सम काइंड ऑफ ड्राइविंग डिसीजन ऑन द बेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बी प्रिसाइज लेन डिटेक्शन होता है लेन डिटेक्शन इज अ बेसिक प्रोजेक्ट जो तुम जो तुम स्कूल में करते होंगे बट इट हैपन्स इन द मोर एडवांस वे तो लेन डिटेक्शन में एक्चुअली क्या होता है यू हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ओवर अ रोड राइट तो बिकॉज ऑफ वाइट स्ट्रिप्स तुम्हें एक नेविगेशन पाथ मिल जाता है तो तुम कभी भी रोड पर चल रहे हो तो तुम्हारे को वाइट स्ट्रिप एक स्ट्रेट पाथ में लेके जाती है राइट ये सारी एप्लीकेशन ये सारे ऑटोनोमस व्हीकल्स एक्चुअली वो ही यूज़ करते हैं दे हैव सम सेंसर्स दे हैव कैमराज जो इन सब चीज़ों को ट्रैक करते हैं एंड दे एक्चुअली डू अ लेन डिटेक्शन एंड दे एक्चुअली ड्राइव फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू दे टेक सम का
हैक नहीं कर पाए एंड चीट नहीं कर पाए दैट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ दिस और तुम लोगों ने ब्लॉकचेन को वहां सुना होगा आई टेल यू द प्लेस वेयर इट इज द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी वेयर क्रिप्टो करेंसीज आई यूज सच एज बिटकॉइन बिटकॉइन क्या है बिटकॉइन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है राइट बिटकॉइन हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल सर्टेनली सिमिलर टू ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजीज का जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन सो देर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन वेर वी कैन यूज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी एंड इट इज अ वेरी गुड सिस्टम इन द सेंस दैट कि तुम ये जो ट्रांजेक्शन है इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो इनको चेंज नहीं कर सकते हो आई मीन यू कैन रिकॉर्ड दम बट यू कैन नॉट चेंज दम हैक दम एज वेल एज यू कैन नॉट चीट द सिस्टम कमिंग आउट टू द सेवन दैट इज आई ओ टी तो अभी तुम हमारे आसपास काफ़ी सारे डिवाइसेज देख रहे हो जो कनेक्टेड हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में आजकल जो पंखे होते हैं दे आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू अ रिमोट सो देर इज अ ग्रोथ इन द कॉम्पोनेंट्स इन द थिंग्स ऑफ नेटवर्क उनका जो नेटवर्क हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है इट इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग अस ईज और इसने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंडस्ट्री एज वेल एज होम अप्लाइंसिस के अंदर भी तुम आज चाहो तुम्हें ट्यूबलाइट बंद करिए यू कैन जस्ट टर्न ऑफ योर ट्यूबलाइट विद अ क्लिक ऑन योर बटन सो दैट इज हाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ग्रोइंग तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है दैट इज ग्रोइंग एंड इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी दैट कैन एक्चुअली क्रिएट आउट बर्स्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कमिंग ऑन टू द एट टेक्नोलॉजी दैट इज बायो टेक्नोलॉजी आजकल हम लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज सुन रहे हैं जीन इंजीनियरिंग की दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग टिश्यू इंजीनियरिंग एंड ड्रग इंजीनियरिंग राइट ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं ये काफ़ी रेवोल्यूशनलाइज करी है हमारी हेल्थ इंडस्ट्रीज को आजकल अगर तुम्हें पता होगा काफ़ी सारे नए नए वायरसेज आ रहे हैं देर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन इन दैट स्पेस तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग एज वेल एज टिश्यू इंजीनियरिंग ये जो टेक्नोलॉजी है दे आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर स्पेस एंड इट इज हेल्पिंग अस डील विद अ लॉट एंड लॉट ऑफ डिजीज कमिंग ऑन टू द नाइन्थ वन दैट इज थ्री डी प्रिंटिंग आई एम श्योर तुम लोगों में से ज्यादा लोगों ने थ्री डी प्रिंटिंग का नाम नहीं सुना था बट थ्री डी प्रिंटिंग इज एक्चुअली प्रिंटिंग और क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लेयर्स हम लोग लेयर बाय लेयर एक कॉम्प्लेक्स थ्री डी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड श्योर तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा हाउ कैन वी क्रिएट थ्री डी ऑब्जेक्ट्स बट वॉट वी यूज वी यूज सम काइंड ऑफ मटेरियल मैम मेरे को मटेरियल का नाम नहीं पता है आई थिंक इट्स इट्स प्लास्टिक प्लास्टिक के थ्रू बनते हैं बट वॉट वी एक्चुअली डू इज हम लोग इसका एक सॉलिड वर्क एक एक्चुअली डिजिटल प्रिंट बनाते हैं ऑन आर कंप्यूटर्स एंड देन वी एक्चुअली प्रिंट इट यूजिंग अ थ्री डी प्रिंटर और वहाँ पे वो क्या होता है जो प्लास्टिक होता है वो लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट के ऊपर बनता जाता है एंड दैट कम्स एंड क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी चेंज कर सकता है इसके अंदर एडवांसमेंट कैन बी अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी आउटबर्स्ट इस साल के अंदर एंड आई थिंक थ्री डी प्रिंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ दी वेस्ट गो कमिंग ऑन टू द टेंथ पॉइंट विच इज़ वेरी ऑब्वियस रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर तुम आज के टाइम की बात करोगे देर इज अ लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैपनिंग काफ़ी सारे कन्वेंशन काफ़ी सारी मीटिंग्स हो रही है ओवर क्लाइमेट चेंज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हम लोग अब हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में सोचें फॉर एग्जाम्पल हमारी सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी जो भी हमारा सन या वाटर या विंड एनर्जी है अगर हम इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लोइट कर पाए दिस इज अ वेरी गुड थिंग वाई बिकॉज दीज आर सस्टेनेबल एज वेल एज ये लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम इनको एक्सप्लोर करेंगे देर इज नेवर गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम फॉर अस बट अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स या कोल्स वो हम लोग धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं इवन इन इंडिया भी थोड़े टाइम पहले आई थिंक साल दो साल पहले देर वॉज अ कोल क्राइसिस हैपनिंग इन इंडिया वी डिड नॉट हैव इनफ कोल टू मीट आर नीड्स इंडस्ट्रियल नीड्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट आउट होना चालू हो गया था इंडिया के अंदर तो आई एम श्योर तुम लोग को इससे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है तो हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोइट कर सकते हैं एंड इट कैन एक्चुअली हेल्प आर इंडस्ट्री इन अ लॉट ऑफ वेज बिकॉज इनका अबंडेंस है हमारे पास एंड दे आर सस्टेनेबल सो वी हैव अ लॉट ऑफ वेज टू एक्सप्लोइट दैम एज वेल एज यूज दैम तो अगर हम लोग ये टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ पाएंगे सो इट इज गोइंग टू बी एक्चुअली वेरी गुड फॉर आर ह्यूमन रेस सो विद दैट ऑल पॉइंट्स हम लोगों ने जितने भी पॉइंट डिस्कस किया आई थिंक यू बेटर नो नाउ कि कौन सी टेन टेक्नोलॉजीज है जो नॉट जस्ट 2023 बट आगे भी चलने वाली है स्टार्टिंग राइट